बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द प्री डोमिनेंट इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस प्रेजेंट इन एथिल एसिटेट अ लिक्विड आर फर्स्ट द डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड है लंडन डिस्पर्शन द डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ थर्ड है हमारे पास लंडन डिस्पर्शन एंड डाइपोल डाइपोल फोर्थ है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंडन डिस्पर्शन द की कांसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कौन कौन जो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं और उनके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं होते हैं राइट right? क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है राइट right? कभी कभी क्या होता है कि अ डायपोल इज डेवलप्ड मोमेंट्रली मतलब किसी छोटे स्पैन ऑफ टाइम के लिए अचानक से उनमें एक डायपोल डेवलप हो जाता है राइट right? जैसे हमारे पास ये है एटम या हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल ये दो मॉलिक्यूल्स थे तो ये अभी क्या है सिमेट्रिकल क्लाउड है इनका राइट बट फिर हमारे पास मोमेंट्रली अचानक से किसी एक ही डापोल जो होता है वो डेवलप हो जाता है फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम राइट तो अब क्या होगा क्या हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं राइट नाउ इसको एक और नाम दिया गया क्योंकि ये ढूंढा गया था फिट्स लंदन के द्वारा इसलिए इसको नाम दिया गया लंदन फोर्सेस भी राइट ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्परेरी टाइप राइट इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन to temporary dipole between two temporary dipoles ek ye kya hai hamare paas ek symmetrical distribution hai yahan is ke isme hamare paas ek unsymmetrical distribution hai आप आपको डिस्पर्जेंस प्रोसेस तो मिल रहे होंगे लंडन प्रोसेस डिस्पर्जन प्रोसेस या लंडन प्रोसेस तो नहीं बोल सकते हैं सेकंड है हमारे पास डायपोल डायपोल प्रोसेस ये हमारे पास उन मॉलिक्यूल्स में एक्ट करते हैं जिनके पास एक परमानेंट डायपोल हो ये ये वहां पे एक्ट करते हैं वहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैव permanent dipoles okay hyper support ye hcl ka molecule okay hp partial positive charge cl ke partial negative charge now pass dusra molecule ka hcl ka to us h ke upar se partial positive charge aur cl ke upar partial negative charge hoga hai इनके बीच में क्या डेवलप होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमानेंट डायपोल्स में लगा उसको हम लोग बोलते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस और लास्ट होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे पास किसके किसके बीच से यहाँ पे एच एफ है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो इसकी वजह से हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है उस 
की हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के पॉजिटिव इन दोनों के बीच में आपस में जो इंट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये किसके किसी बीच में होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जब बॉन्डेड रहे हमारे क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ठीक ना हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है इथाइल एसिटेट में कौन सा फोर्स लगेगा राइट तो अगर हम इथाइल एसिटेट देखें तो हमारे पास इथाइल एसिटेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए राइट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन फोरिन या नाइट्रोजन से जुड़ना जुड़ा रहना जरूरी है राइट यहाँ पे अगर एच है तो ही हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी राइट फिर हमारे पास जो हमारे थाइल एसिडेट का मॉलिक्यूल है उसमें जो ऑक्सीजन है उससे कहीं भी हमारा हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है इस वजह से उसके केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगी राइट और अगर हम लोग बात करें परमानेंट डायपोल्स की देखो ये जो ग्रुप है हमारे पास सी डबल बॉन्ड इसमें हमारे पास परमानेंट डायपोल प्रेजेंट रहेगा कुछ कुछ और इसमें प्रेजेंट रहेगा कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में भी रहेगा राइट कार क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा बट यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है यहाँ पे तो मतलब डायपोल्स नहीं होकर यहाँ पे हो सकता है टेम्परेरी डायपोल डेवलप हो जाए इस वजह से इनमें क्या राइज हो सकता है इसमें राइज हो सकता है हमारे लंडन डिस्पर्जन प्रोसेस इस से इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू ऑल द बेस्ट